నమస్తే వెల్కమ్ టు అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ నా పేరు అపర్ణ నమస్తే ట్వంటీ థర్డ్ మే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ది హిందూ ఎడిటోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ తెలుగుకి స్వాగతం సో ఇవాళ వచ్చిన ఎడిటోరియల్స్ చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ టైమ్ ఆఫ్టర్ టైమ్ అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ మన భారతదేశానికి సెంట్రల్ బ్యాంక్ సో అది రెపో రేట్స్ని రివర్స్ రెపో రేట్స్ని తగ్గించుకుంటూ వస్తుంది సో అది చేసిన దానివల్ల వచ్చిన ఫలితాలు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అలా ఎందుకు చేస్తుంది తర్వాత ఇంకా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది దాని గురించి ఎడిటోరియల్లో చెప్తున్నారు దీన్ని మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ ఆర్టికల్స్ లోవర్ ద టెంపరేచర్ డిఫ్యూజ్ ద ఇష్యూ సో కొంచెం ఉద్రిక్తత తగ్గిస్తే దాని యొక్క ఇష్యూ అవివాదం అనేది సద్దు మణుగుతుంది అంటున్నారు దేనికి సంబంధించి ఇండియాకి నేపాల్కి మధ్య బోర్డర్ డిస్ప్యూట్స్ అనేవి ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి చెప్తున్నారు ఇందులో క్లియర్గా అసలు ఏమేం బోర్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి ఎవరు ఈ జయంత్ ప్రసాద్ అనే ఆయన ఆల్రెడీ ఎక్స్ ఇదివరకు మాజీ ఫారెన్ ఎంబసీ మనకి నేపాల్కి ఇండియా తరఫున వెళ్ళిన ఎంబసీ అనమాట సో ఈ ఇందులో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసి ఇక్కడ కోల్డ్ నైబర్హుడ్ ఒకవేళ కనుక డిఫరెన్సెస్ కానీ డిస్ప్యూట్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు నైబర్హుడ్ అనేది హెల్దీగా ఉండదు ఇప్పుడు మనకి ఇండియా నేపాల్ మధ్యలో ఇండియా నేపాల్ అనేది ఒక ఫ్రెండ్లీ సిచ్యువేషన్ లాగా సాగుతుంది చాలా ఇప్పుడు మనం నేపాల్ నుంచి ఇండియాకి రావాలంటే పాస్పోర్ట్ అవసరం లేదు ఇండియా నుంచి నేపాల్కి వెళ్ళాలన్నా సరే అలాగే నేపాల్ అంతా కూడా ల్యాండ్ లాక్డ్ స్టేట్ దానికి కోస్టల్ ఏరియా ఏది లేదు కాబట్టి ఇండియా తరఫు నుంచి దానికి కోస్టల్ ఏదైనా సరే ఫెసిలిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి దానికి కూడా ఇండియా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇండియా చాలా స్ట్రాటజిక్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి పెట్టింది నేపాల్లో ఆ రకంగా ఇండియా నేపాల్ అనేవి ఫ్రెండ్లీగానే అయ్యాయి కానీ ఇప్పుడు ఇండియా నేపాల్కి మధ్య వచ్చిన ఈ బోర్డర్ డిస్ప్యూట్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాటికి రెండింటి మధ్య ఎక్కువైపోతే ఈ ప్రాబ్లం డిఫరెన్స్ అనేది డిస్ప్యూట్గా మారిపోతే డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అభిప్రాయ భేదాలు రావడం అంటే ఇది మాది కాదు ఇది మాది ఈ ప్లేస్ అని చెప్పి అలాంటి అభిప్రాయ భేదాలు అనేవి అవి డి డిప్లొమాటిక్ క్రైసిస్ అంటే ఇప్పుడు అది డిస్ప్యూట్గా మారిపోతుంది వివాదంగా మారిపోతుంది ఆ వివాదమే పెరిగి పెద్దదయ్యి డిప్లొమాటిక్ క్రైసిస్ అయిపోతుంది అంటే దౌత్య సంబంధంగా ఒక సంక్షోభం ఏర్పడుతుంది అలాంటప్పుడు అలా తీసుకురాకూడదు తీసుకురాకుండా ఇండియా నేపాల్ అనేవి మస్ నాట్ లెట్ అవి అలా అవ్వకుండా వాటి యొక్క డిప్లొమాటిక్ క్రైసిస్గా మారకుండా ఈ ఉన్న డిఫరెన్సెస్ని కూర్చుని మాట్లాడుకుని సర్ది చెప్పుకుని ఒకళ్ళకొకళ్ళు ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకునే విధంగా చేయాలి అంటున్నారు ఓకే నేను ఇందులో ఏదైతే ఉందో మొత్తం మ్యాటర్ని కూడా నేను మీకు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు ఏంటి ఇండియాకి నేపాల్కి మధ్య ఉన్న బోర్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఏంటి ఏ ఏ ప్లేసెస్లో బోర్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి తర్వాత మనం ఈ ఎడిటోరియల్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాము అంటే అసలు ఇప్పుడు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో నెక్స్ట్ నోట్స్ అనే డిజిటల్ కరెన్సీ ప్లాన్ మేడ్ ఇన్ చైనా చైనా ఒక పక్కన అందరూ కోవిడ్ నైన్టీన్ని ఫైట్ చేయడానికి చూస్తూ ఉంటే చైనా అనేది కొత్త రివల్యూషన్ని తీసుకొస్తుంది కరెన్సీలో దట్టు డిజిటల్ కరెన్సీ ప్లాట్ఫామ్లో నోట్స్ డిజిటల్ కరెన్సీలో నోట్స్ అనే పదాన్ని మనం వినుంటాం ఇప్పుడు మనం ఇదివరకు ఎప్పుడైనా సరే క్రిప్టో కరెన్సీ గురించి కానీ లేదా ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ గురించి కానీ డిజిటల్ కర ట్రాన్సాక్షన్ గురించి చూసినప్పుడు ఈ నోట్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ నోట్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరంటే ఎవరైతే ఈ డిజిటల్ కరెన్సీ అనేది ఒకరి నుంచి ఒకరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో దాన్ని చూసి పసిగట్టి ఆమోదించేవాళ్ళు సో ఇది ఒక అల్గోరిదం ద్వారా నడుస్తుంది ఆ అల్గోరిదంకి పేర్లు ఉంటాయి ఆ పేర్లే ఆ కరెన్సీ యొక్క పేరుగా మారుతాయి లైక్ ఫేస్బుక్ ఇచ్చిన లిబ్రా కదా అలానే మనకి బిట్ కాయిన్ అనేది బాగా ఫేమస్ అయిపోయింది బిట్ కాయిన్ అనేది ఒక డిజిటల్ కరెన్సీ అలాగే ఇథీనియం లైట్ కాయిన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా డిజిటల్ కరెన్సీ అనమాట సో ఇలాంటి డిజిటల్ కరెన్సీని ఇండియాలో పెట్టాలని అనుకున్నారు కానీ అయితే దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కొన్ని అనుకున్నారు అవి ఏంటి ఇక్కడ చైనా అనేది సెంట్రల్ బ్యాంక్ ద్వారానే డైరెక్ట్గా బీజింగ్లో ఫస్ట్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తోంది తర్వాత అన్ని మిగిలిన ప్లేసెస్ అన్నిటికీ కూడా పెట్టి బీజింగ్లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లాగా స్టార్ట్ చేసి మిగిలిన అన్నిటి కూడా పెట్టి అది డిజిటల్ కరెన్సీలో కూడా అది ముందరే నెంబర్ వన్ అవ్వాలి అనుకుంటుంది సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో చైనానే నెంబర్ వన్ కదా సో అది ఈ చైనా ఏం చేస్తుంది అని చెప్పి సో మనం ఈ ఆర్టికల్లో బేసిక్గా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే ఏంటి డిజిటల్ కరెన్సీ ఆర్ క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే ఏంటి క్రిప్టో అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే హిడెన్ కదా కనిపించదు మనం దాన్ని ముట్టుకోలేము టాంజెంట్ ట్రాన్జెంట్ అని అంటాం కదా ట్రాన్జియంట్ ఆర్ టాన్జెంట్ అంటే మనం దాన్ని తాకలేము చూడలేము ముట్టుకోలేము కానీ దానివల్ల ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి మనీ ఒకరి నుంచి ఒకరికి వెళ్తుంది అయితే ఇందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే దీని వాల్యూని ఇప్పుడు మన రూపీ వాల్యూని డిఫరెంట్ మానిటరీ పాలసీ ద్వారా ఆర్బీఐ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ పాలసీ ద్వారా గవర్నమెంట్ ఇవి రెండు కలిపి కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి మనీ యొక్క వాల్యూని పడిపోకుండా లేదా
అప్పుడు ట్రంప్ వచ్చినప్పుడు ఆ సెలబ్రేషన్స్లో అందరూ మునిగిపోయారు ఆ తర్వాత తొందరగా బయటికి రాలేక అలాగే బర్డెన్ అంతా కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ మీద పడిపోవడం వల్ల గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో నర్సెస్ కానీ పారామెడికల్ సర్వీసెస్ కానీ వీళ్ళెవరూ లేకపోవడం అలాగే ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా సీనియర్ డాక్టర్స్ అనే వాళ్ళు రాకపోవడం బర్డెన్ అంతా కూడా జూనియర్ డాక్టర్స్ మీద పడడం ఇవన్నీ కారణాలు చోటు చేసుకుని ఒకటి జాయిన్ అవడమే లేట్గా జాయిన్ అయ్యారు కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్స్ నెంబర్ టూ ఆ జాయిన్ అయిన వాళ్ళకు కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది లేట్గా ఇచ్చారు సో ఈ రెండు కారణాల వల్ల అక్కడ కేసెస్ అనేవి చాలా పెరిగిపోయాయి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ని కూడా ఇందులోకి ఇన్వాల్వ్ చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్కి వ్యతిరేకంగా బాగా పటిష్టంగా తయారవడానికి బలోపేతం చేశారు గుజరాత్లో సో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తున్న టైంలో ఎక్సెప్ట్ కంటైన్మెంట్ జోన్స్ రెడ్ జోన్స్ ఇప్పుడు రెడ్ గ్రీన్ ఆరెంజ్ అన్నీ తీసేసి ఒకటే మాట వాడుతున్నారు కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంటైన్మెంట్ జోన్ అంటే ఎక్కడైతే కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్స్ ఉంటారో అది కంటైన్మెంట్ జోన్ సో ఈ కంటైన్మెంట్ జోన్స్లో తప్ప మిగిలిన అన్ని చోట్ల లాక్డౌన్ని సడలిస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఈజ్ చేస్తున్నారు సో ఈ లాక్డౌన్ ఈజ్ చేస్తున్న టైంలో ఈ హాస్పిటల్స్ని కూడా గుజరాత్ బలోపేతం చేస్తుంది అది సంసిద్ధం అవుతుంది అంటున్నారు అది ఎడిటోరియల్లో చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్గా డిస్కషన్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాము ఫస్ట్ మనం ఇండో నేపాల్ ఇండియా నేపాల్కి సంబంధించిన బోర్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది జస్ట్ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఇండో నేపాల్ బోర్డర్ డిస్ప్యూట్ అసలు ఏమేంటివి ఇండియాకి నేపాల్కి బోర్డర్ డిస్ప్యూట్స్ అనేవి రెండు ఏరియాస్లో ఉన్నాయి అవి ఏంటవి అంటే అంటే టూ ఏరియాస్ మనకి ఇండియాకి నేపాల్కి బోర్డర్ పంచుకుంటున్నవి ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఎక్కువగా బోర్డర్ పంచుకుంటుంది అనమాట ఉత్తరప్రదేశ్ సిక్కిం బీహార్ వెస్ట్ బెంగాల్ సో ఈ ఐదు రాష్ట్రాలు కూడా నేపాల్తో మనం బోర్డర్ని పంచుకుంటున్నాం అందులో ఉత్తరప్రదేశ్ ఎక్కువ ఉత్తరాఖండ్తో మొదలయ్యి వెస్ట్ బెంగాల్ సిక్కింతో ఎండ్ అవుతుంది ఆ ఆర్డర్ మనం గుర్తు చేసుకుంటే సో అలా ఎండ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ రెండు రెండు చోట్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది ఒకటి ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్న ఒక ప్లేస్ ఆ ప్లేస్ పేరు ఏంటంటే కాలాపాని అలాగే బీహార్లో ఉన్న ఒక ప్లేస్ ఆ ప్లేస్ పేరు ఏంటంటే సుస్త ఈ సస్త కాలాపాని ఈ రెండు ప్లేసులు మావంటే మావి అని చెప్పి ఇండియా నేపాల్ అనుకుంటున్నాయి ఎందుకు అనుకుంటున్నాయి కారణాలు ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది చరిత్రలో ఏంటి అని చెప్తూ కొన్ని ట్రీటీ ట్రీటీ అంటే ఏంటి ఒప్పందము ఇక్కడ చూడండి సుగాలి ట్రీటీ అంటున్నారు ఇది ఎప్పుడు జరిగింది పద్దెనిమిది వందల పదహారులో జరిగింది పద్దెనిమిది వందల పదహారులో ఇండియానా ఇండియా అనేది ఇండియా కాదు కదా ఇప్పుడున్న డెమోక్రటిక్ ఇండియా కాదు ఏంటది బ్రిటిష్ పరిపాలిస్తున్న ఇండియా కదా అప్పుడు జరిగిన ట్రీటీ ఇప్పుడు ఇండియాకి బ్రిటిష్ ఇండియాకి నేపాల్కి మధ్య జరిగిన ఒప్పందం ఇది సో అయితే ఇప్పుడున్న ఇండియాతో దానికి సంబంధం ఉండదు ప్లస్ ఉన్నా కూడా ఇవి రెండు ఎందుకు ఇది మాదంటే మాది అనుకుంటున్నాయో చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ కాలాపాని కదా సెకండ్ వన్ ఏంటి సుస్త ఎస్యుఎస్డిఏ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఐదు రాష్ట్రాలు అనేవి పంచుకుంటున్నాయి మన బోర్డర్ అనేది అనుకుంటున్నాము సో ఈ బోర్డర్ ఎలా ఉంటుంది బోర్డర్ ఏవైనా రెండు రాష్ట్రాలకు కానీ రెండు దేశాలకు కానీ మూడు రకాలుగా బోర్డర్ ఉంటుంది ఒకటి ల్యాండ్ ఈ అయితే ఈ ల్యాండ్ని డివైడ్ చేస్తారు ఒక గీత గీస్తారు మనం చాలా ఫన్నీగా కానీ లేదా ఒక స్ట్రేంజ్ ల్యాండ్ బోర్డర్స్ అనేవి చూస్తాము కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఒక ల్యాండ్ అనేది జస్ట్ ఒక గీత గీసి ఇది ఆ దేశం ఇది ఈ దేశం అన్న దేశాలు కూడా ఉన్నాయి మన ప్రపంచంలో అలాగే ల్యాండ్ బోర్డర్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనకు ఉత్తరప్రదేశ్ ఏదైతే నేపాల్తో ఉంటుందో పంచుకుంటుందో ల్యాండ్ బోర్డర్ అదంతా కూడా ల్యాండ్ బోర్డర్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో సెకండ్ వన్ ఏంటి మౌంటైన్స్ థర్డ్ వన్ ఏంటి రివర్స్ సో రెండు దేశాలని లేదా రెండు రాష్ట్రాలని లేదా ఏవైనా రెండు ప్రాంతాలని విడదీయడానికి ఉపయోగపడేవి ఏంటంటే ల్యాండ్ మౌంటైన్స్ రివర్స్ సో ఈ మూడి ద్వారా చేస్తాము కదా ఇప్పుడు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్లేసెస్లో మనకి ప్రాబ్లం లేదు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ల్యాండ్ కానీ మౌంటైన్ కానీ రివర్ కానీ ఇండియాకి నేపాల్కి మధ్య ఉన్న ప్లేసెస్లో ప్రాబ్లం లేదు ఒక టూ పర్సెంట్ ఏరియా మాత్రమే ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఆ టూ పర్సెంటే ఒకటి ఇప్పుడు మనం ఉత్తరాఖండ్లో ఉంచుకోవాలనుకుంటున్న కాలాపాని కానీ అది నేపాల్ నాది అంటుంది ఇప్పుడు మన బీహార్లో ఉన్న సస్త అది కూడా నేపాల్ నాది అంటుంది ఓకే సో అది ఏంటో చూద్దాము ఫస్ట్ కాలాపాని ఈ కాలాపాని అనేది రివర్ ద్వారా విడిదీస్తుంది ఇక్కడ సస్త కూడా రివర్ ద్వారానే విడిదీస్తుంది ఇవి రెండు కూడా రివర్ ద్వారా వెళ్తున్న బోర్డర్స్ అయితే రివర్తో పాటు కొంత మౌంటైన్ కూడా ఉంది అనమాట ఈ మౌంటైన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి ఇలా 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 కదా మనకి టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అని చెప్పి ఒక థీరీ ఉంటుంది మనం ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్లో చదువుతాము సో ఈ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ వల్ల ఇవి ఇలా ఫామ్ అయ్యాయి ఇవి రగ్గడ్ మౌంటైన్స్ ఫోల్డ్ యంగ్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అని చదువుతాం కదా ఈ వీటి మధ్య గ్యాప్ అనేది ఉంటుంది ఏంటి గ్యాప్ అంటే ఈ మౌంటైన్స్ అనేవి యాక్చువల్గా అడ్డంకులుగా ఉంటాయి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి దాటడానికి కొండ ఎక్కి దిగాల్సిందే పర్వతం ఎక్కి దిగాల్సిందే కానీ ఈ మధ్యలో ఒక దారి ఉంటుంది ఆ దారి ద్వారా అయితే వాటర్ అన్నా ఉంటుంది లేదా ల్యాండ్ అన్నా ఉంటుంది మనం ఈ ప్లేస్ నుంచి ఆ ప్లేస్కి వ
అడుగుల ఎత్తు నుంచి పదిహేడు వేల అడుగుల ఎత్తు వరకు అంత ఇదిగా ఉందన్నమాట ఆ రోడ్ దాన్ దాంతో ఈ ఎనభై కిలోమీటర్ల రోడ్ని అతి కష్టంగా వేసింది గవర్నమెంట్ చాలా రిస్క్ తీసుకుని కేవలం మన మానసరోవర్కి తేలిగ్గా వెళ్ళడానికి అలాగే మన స్ట్రాటజీస్ అనేది స్ట్రాటజిక్గా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ కాబట్టి మనకి అని చెప్పి అలాగే ఈ కాలే కాలాపానీలో ఉందన్నమాట ఈ లిపులేక్ అనేది అలాగే ఇది కాలాపానీ అనే ప్లేస్లో ఇంకోటి కూడా ఉంది ఏంటది ఓం పర్వత్ ఓం పర్వత్ మౌంటైన్స్ అనేవి కూడా మనకి చాలా ముఖ్యం ఆ మౌంటైన్స్ పై నుంచే మనము పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో వార్ జరిగినప్పుడు ఇండియాకి చైనాకి మధ్య యుద్ధం జరిగినప్పుడు మనం ఓం పర్వత్ మౌంటైన్స్ పై నుంచి చూస్తే చైనా వాళ్ళ సైన్యం ఎంతవరకు వచ్చింది ఏంటి అన్న దాన్ని మనం తెలుసుకోగలిగాము సో ఈ ఓం పర్వత్ మౌంటైన్ కానీ ఈ లిపులేక్ పాస్ అనేది కానీ మనకి చాలా ముఖ్యమైనవి సో ఈ కాలాపానీ అనేది మనది అని చెప్తున్నాము రోడ్ కూడా మనం వేసుకున్నాము అయితే ఈ వెంటనే నేపాల్ ఏం చేసింది ఇప్పుడు మొన్న మే ఎనిమిదో తారీఖున ఈ రోడ్ని ఓపెన్ చేశారు ఇనాగరేట్ చేశారు మన కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అలా చేయగానే నేపాల్ ఏం చేసింది లేదు కాలపాని ఇది మాది అని చెప్పి అది కొత్త మ్యాప్ని అనేది సృష్టించి పెట్టుకుంది అనమాట కాలపాని మాది మాది అని చెప్పి కొత్త మ్యాప్ని పెట్టి పెట్టుకుంది సో మరి ఎందుకు నేపాల్ కాలపాని నాది అంటోంది అనేది చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ వన్ కాలపాని అయితే మనం ఒక రివర్ ద్వారానే రెండు డివైడ్ అవుతున్నాయి ఈ కాలపానీని ప్లస్ ఈ సుస్త అనేవి రెండు కూడా అనుకుంటున్నాం కదా ఈ కాలపాని అనేది కాళీ రివర్ ద్వారా డివైడ్ అయిన ప్లేస్ అంటే ఉత్తరాఖండ్లో ఒక నది డివైడ్ చేస్తుంది ఉత్తరాఖండ్ని నేపాల్ని అంటే ఇండియాని నేపాల్ని ఎస్పెషల్లీ ఉత్తరాఖండ్ దగ్గర సో ఈ కాళీ అనే రివర్ ఇలా ఉంది సో ఈ కాళీ అనే రివర్ డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కాళీ రివర్ ఎంతవరకు ఉందో అసలు ఒక రివర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది రివర్ అంటే దాని యొక్క పిల్ల కాలువతో పాటు ఫామ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఈ కాళీ రివర్ అనేది ఇలా ఉంది ఓకే సో ఇది ఇది చైనా ఇది నేపాల్ ఇది ఇండియా అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ మనకి ఈ కాలాపాని అనే ప్లేస్ ఉంది కాలాపాని సో ఇది మనకి కాళీ రివర్ సో నేను ఇది గీసిందంతా రివర్ ఇది బోర్డర్ అనమాట ఇది రివర్ సో దీనికి ట్రిబ్యూటరీస్ అనేవి ఇలా ఇలా వస్తున్నాయి రకరకాల ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క నదికి సో ఈ ట్రిబ్యూటరీస్తో కూడా కలిపి దీని నదినిగా తీసుకోవాలి మీరు కేవలం ఈ మెయిన్ స్ట్రీమ్ని నదిగా తీసుకోరు అని చెప్పి నేపాల్ అంటూ ఉందనమాట సో ఈ ట్రిబ్యూటరీస్తో కలుపుకుని మీకు బోర్డర్ తీసుకుంటే ఇలా వస్తుంది ఇలా రాదు సో మీరు బోర్డర్ ఇలా గీయాలి ట్రిబ్యూటరీతో పాటు మొదలు పెట్టాలి అప్పుడు నేపాల్ బోర్డర్ ఏమవుతుంది ఇలా అవుతుంది నేపాల్ బోర్డర్ సో ఇలా అయినప్పుడు ఈ కాలపాని అనేది నేపాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అని నేపాల్ అంటుంది కానీ ఇండియా ఏమంటుంది ట్రిబ్యూటరీస్తో పాటు డ్రా చేయరు దానికి ఒక రూల్ ఉంటుంది మెయిన్ రివర్ మాతో పాటే డ్రా చేస్తాము అని చెప్పి అయితే ఇది ఈ రివర్ ఇది కాళీ రివర్ అనేదే మీకు డివైడ్ చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్పింది ఎవరు అంటే ఇప్పుడు ఎడిటోరియల్లో ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా పద్దెనిమిది వందల పదహారులో ఈ సుగాలి ట్రీటీ అనేది జరిగింది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కి నేపాల్కి మధ్యలో అని చెప్పి ఆ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ చెప్పిందనమాట కాళీ రివరే ఇదిగో ఇండియాని నేపాల్ని డివైడ్ చేస్తుంది అని చెప్పి సో అప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఈ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అనేది ట్రిబ్యూటరీస్తో పాటునా లేదా మెయిన్ రివర్ అనేది చెప్పలేదు దానివల్ల అందులో అదలా ఉండిపోయింది అందుకని ఇప్పుడు ఈ ఇండియా చైనా ఈ ఇండియా నేపాల్ అనేవి రెండు కూడా ఇదిగో ట్రిబ్యూటరీస్తో పాటు అనేమో నేపాల్ అంటుంది కాదు మెయిన్ రివర్ అని ఇండియా అంటూ కాలపాని అనేది ఇది మాది మాది అని అనుకుంటున్నారు సో ఈ కాలపాని అనేది ఇప్పుడు త్రీ కంట్రీస్కి మధ్యలో ఉన్న స్ట్రాటజిక్ ప్లేస్ అంటే ఇది నేపాల్తో కలిపేసుకుని సో అందుకని మీరు మా పర్మిషన్ లేకుండా మీరు అలా రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేరు అంటుంది నేపాల్ సో అందుకని అంటే చైనా కూడా ఇండైరెక్ట్గా ప్రోద్బలం చేస్తుంది నేపాల్ని అదిగో మీ టెరిటరీని ఎందుకు అలా ఇచ్చేస్తారు అనవసరంగా అన్న ఉద్దేశంతో కూడా ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని పొలిటికల్ ఇష్యూస్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అందుకని సో అవన్నీ కూడా ఇందులో చెప్పారనమాట ఎడిటోరియల్లో ఈ పొలిటికల్ ఇష్యూస్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి కూడా నేపాల్ గవర్నమెంట్ అలా చేస్తుంది అని చెప్పి సో ఈ ఇవన్నీ కారణాలు అనమాట ఈ కాలపాని సో ఫైనల్గా కాలపాని అనేది మనకి చాలా స్ట్రాటజిక్ ఇష్యూ మనం నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఇండియాకి చైనాకి మధ్య యుద్ధం చేసినప్పుడు కూడా ఈ కాలపాని అనే ప్లేసే మనకి చాలా స్ట్రాటజిక్ ప్లేస్ అయింది ఈ కాలపానిలో ఉన్న ఇటు ఏంటది అది లిపులేక్ పాస్ ఒకటి రెండవది ఈ ఓం పర్వత్ మౌంటైన్స్ ఇవి రెండిటి మన యుద్ధంలో బాగా ఉపయోగపడ్డాయి చైనా మీద మనం గెలవడానికి సో అందుకని చైనా అనేది ఇప్పుడు అది అది సొంతం చేసుకుంటే లేదా మనకి కాకుండా చేస్తే దానికి బలం అవుతుందన్న ఉద్దేశం అనమాట సో నేపాల్కి ఇండియాకి మధ్య ఇవి జరుగుతున్నాయి ఇది కాలపానికి సంబంధించి మొత్తం హిస్టరీ సో ఇది ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి దీనికి సంబంధించిన ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అక్కడ వాటితో కూడా తెలుసుకుని మాట్లాడుకుని ఇండియా చైనా అనేవి కూర్చుని బైలేటరల్గా ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ద మ్యాటర్ బెస్ట్ హ్యాండిల్డ్ బైలేటర్లీ బైలేటరల్గా ఇద్దరు అంటే బైలేటరల్ అంటే ఇద్దరు కూర్చుని ఇక్కడ ఇద్దరు ఎవరిది ఇండియా నేపాల్ ఇద్దరు కూర్చుని మాట్లాడుకుని సాల్వ్ చేసుకోవాల్సిన విషయం ఇది అంతే తప్ప ఏ ఒక్కరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి గురవ్వకూడదు అలా అని ఈ టెన్షన్స్ ఇలానే ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి అంటే
ఒక రివర్ డివైడ్ చేస్తుంది కదా రెండింటిని అది ఏం రివర్ అంటే నారాయణి రివర్ ఈ నారాయణి రివర్ నేపాల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది పైనుంచి మన ఇండియాలోకి వచ్చేసరికి దాన్ని మనం గండక్ రివర్ అని పిలుస్తాము దాని పేరు మారుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకి గండక్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి ఈ గండక్ రివర్ అనేది గంగా రివర్కి ట్రిబ్యూటరీ అంటే గంగా రివర్ ఎక్కడో పైనుంచి మొదలై వస్తూ ఉంటుంది మధ్యలో ఈ గండక్ రివర్ ఈ గంగా నదితో కలిసి గంగా నది మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ట్రిబ్యూటరీ అంటే ఒక ట్రి ట్రైబ్యూట్ అంటే ఇట్ యాడ్స్ టు దట్ మెయిన్ రివర్ ట్రిబ్యూటరీ ఓకే దానికి రివర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ అంటే దాని నుంచి విడిపోవడాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ విడిపోవడాన్ని ఒక నది నుంచి సో ఇవి ట్రిబ్యూటరీస్ అంటే నదిలో కలిసేవి సో మనకి ఇక్కడ గండక్ అనగానే మనకు గుర్తొస్తుంది అది గంగా రివర్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీ అని చెప్పి ఓకే ఇప్పుడు ఇలా ఇలా ఉంది కదా మనకి ఏంటది ఇప్పుడు ఉన్న మనకి గండక్ రివర్ లేదా నారాయణ రివర్ సో ఈ రివర్ ఇలా వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ సుసాన్ అనే ప్లేస్ ఉంది సో ఇది సుసాన్ సో అప్పుడు మనకి సేమ్ ఇలాగే ఈ పద్దెనిమిది వందల పదహారులో ఈ ట్రీటీ జరిగినప్పుడు మొత్తం అంతా బోర్డర్ అనేది డిసైడ్ చేసింది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ నేపాల్ మీద గెలిచి ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో బ్రిటిష్ ఇండియా అనేది సో అప్పుడు గెలిచినప్పుడు బ్రిటిష్ ఇండియా అనేది చెప్పింది ఇదిగో ఇదొక రివర్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ రివర్ అనేది గండక్ రివర్ లేదా నారాయణ రివర్ ఈ నారాయణ రివర్కి ఈస్ట్ అంటే తూర్పు వైపు తూర్పు వైపుగా ఉన్నదంతా నేమో ఇండియా అలాగే ఈ వెస్ట్ వైపు వెస్ట్ వైపు ఉన్నదంతా కూడా నేపాల్ అని చెప్పింది ఇండో రివర్ ఇది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అనేది సరే ఓకే అని చెప్పి చెప్పారు తర్వాత ఏమైంది అప్పుడు ఈ సుశాన్ అనే ప్లేస్ ఉంది కదా ఈ ప్లేస్ అనేది ఇదిగో అప్పుడు రివర్ ఇలా ఉండేది ఈ సుశాన్ అనే ప్లేస్ ఇక్కడ ఉండేది సో అప్పుడు ఈ సుశాన్ అనే ప్లేస్ అనేది నేపాల్లో ఉంది తర్వాత తర్వాత ఈ పైనుంచి మౌంటైన్స్ నుంచి వస్తాయి కదా ఇవి బిగ్ రివర్స్ అనేవి మౌంటైన్ రివర్స్ అనేవి అవి చాలా పెద్ద స్పీడ్తో ఫోర్స్తో వస్తుండడం వల్ల అవి వాటి కోర్స్ని కోర్స్ అంటే వాటి యొక్క ప్రయాణాన్ని వాటి యొక్క ప్రయాణ మార్గాన్ని మార్చుకుంటాయి మనం చదువుతాం కదా ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్లో మియాండర్స్ అని చదువుతాము మియాండర్స్ అని ఆక్స్బౌ లేక్స్ అని చదువుతాం కదా అంటే ఒక విడిపోయి ఒక చోట ఇలా ఫామ్ అవుతుంది ఆక్స్బౌ లేక్ రివర్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఒకప్పుడు ఇలా ఉన్న రివరే కానీ ఇది తర్వాత తర్వాత ఇక్కడంతా బాగా ఫామ్ అయిపోయి అది తీసుకొచ్చిన అదంతా కూడా ఫామ్ అయ్యి రివర్ ప్లెయిన్స్గా ఇక్కడ ఫామ్ అయిపోయి ఇక్కడ రివర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కట్ అయిపోయి ఆక్స్ బౌల్ లేక్ సో ఫైనల్గా ఇలా ఇలా అయిపోతుంది ఆ రివర్ అనేది సో అప్పుడు అలా మారిపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఏమైంది ఫస్ట్ ఇలా ఉంది కదా ఇది ఇవి వెస్ట్ సైడ్ అంతా కూడా నేపాల్ అనుకున్నారు ఈస్ట్ సైడ్ అంతా కూడా ఇండియా అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు సుశాన్ ప్లేస్ అనేది ఇక్కడ ఉండిపోయింది కానీ తర్వాత తర్వాత రివర్ దాన్ని కోర్స్ మార్చుకుని ఇది ఇలా వెళ్ళిపోయింది అనమాట రివర్ ఏంటది ఈ నారాయణి రివర్ ఓకే ఈ నారాయణ లేదా గండక్ రివర్ ఇలా మారిపోవడం వల్ల ఈ రివర్ అనేది ఇప్పుడు ఇది రెండింటికి బోర్డర్ కదా అప్పుడు ఈ సుసాన్ అనే ప్లేస్ అనేది ఇండియాలోకి వచ్చేసింది సో అప్పుడు అప్పటి నుంచి ఈ సుసాన్ అనే ప్లేస్ ఇండియాలోనే బీహార్లోనే డిస్టిక్లోనే ఉంది ఇప్పటికీ సో అప్పుడు ఇప్పుడు నేపాల్ ఏమంటుంది స్టార్టింగ్లో అలా లేదు కదా తర్వాత రివర్ అనేది మారింది సో అప్పుడు మీరు ఎలా తీసుకుంటారు అని అంటుంది ఇండియా అది అప్పుడు మనం అలా లేదు కదా రివర్ ఎలా ఉంటే మనం అలా ఫాలో అవ్వాలని చెప్పి ఇండియా అంటుంది సో అది ఇండియాకి నేపాల్కి మధ్య సుసాన్ దాంట్లో ఉన్న డిస్ప్యూట్ ఇక్కడ కాలపాణిలో ఉన్న డిస్ప్యూట్ సో ఇవి రెండు ఇక్కడ ఉన్న డిస్ప్యూట్స్ అందుకని వీటిని ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి ఈ ఇంటర్ ఈ నదీ జలాలు కానీ సముద్ర జలాల ద్వారా ఒక బోర్డర్స్ ఉన్న కంట్రీస్ మధ్య డిస్ప్యూట్స్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలో చెప్పే కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో వాటన్నిటిని పెట్టుకుని ఈ రెండు కంట్రీస్ కూడా వాటి యొక్క డిప్లొమసీ పాడవ్వకుండా ఫ్రెండ్లీ నేచర్ని ఫ్రెండ్లీ నైబర్హుడ్ని మెయింటైన్ చేస్తూ బోర్డర్ ట్రబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇండియా అండ్ నేపాల్ మధ్యలో ఈజ్ అ మ్యాటర్ బెస్ట్ హ్యాండిల్ బైలెటరీ రెండు కూర్చుని హ్యాండిల్ చేసుకోవడమే బెస్ట్ త్రూ క్వైట్ డిప్లొమసీ మంచి దౌత్య సంబంధాలతో దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఇందులో చెప్తూ దాని హిస్టరీ అంతా చెప్తున్నారనమాట ఇప్పుడు ఏంటి పద్దెనిమిది వందల పదహారులో ఈ సుగాలి ట్రీటీ నుంచి స్టార్ట్ చేసి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో మనం ఇండో పాకిస్తాన్ చే యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఈ ఈ లిపు లేక్ దగ్గర మనం లిపు లేక్ పాస్ దగ్గర మనం మన సైన్యాన్ని కూడా మోహరించడం అలాగే రెండు వేల పదిహేనులో మనం ఈ ఇండో టిబిటియన్ ఇండో టిబిటియన్ ఫోర్స్ బోర్డర్ ప్రొటెక్షన్ ఐ ఐటీబీపీ అంటాం ఐటీబీపీని మనం ఇక్కడ మోహరించాం ఇక్కడ ఈ కాలపాణి ప్లేస్లో సో అది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్గా రెండు వేల ఇరవైలో మొన్న మే ఎనిమిదో తారీఖున మనం ఈ రోడ్ అనేది నిర్మించాం కదా ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ రోడ్ ఫ్రమ్ దారుచి నుంచి ఆ దారుచి అనేది చిన్న టౌన్ దారుచులా దార్చులా అనేది చిన్న టౌన్ ఏ స్టేట్లో ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్లో దార్చులా అనే చిన్న స్టేట్ నుంచి ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ రోడ్ అనేది వేసాము అది మా మనసరోవర్కి ముఖద్వారంగా ఉన్న లిపు లేక్ పాస్ ద్వాకా సో ఇది వేసినప్పుడు మళ్ళీ నేపాల్ అనేది కాంట్రవర్షియల్ కామెంట్స్ అనేవి చేసింది సో పద్ద
మరింత స్పెషల్ రిలేషన్షిప్ మనం నేపాల్కి ఇచ్చాము నేపాల్ని మనం గౌరవిస్తాము వాళ్ళ సిటిజన్స్ని అందరినీ మన వాళ్ళ ఆత్మగౌరవాన్ని మనం నిలబెట్టేలాగే చూస్తాము అలాంటి స్పెషల్ రిలేషన్షిప్ని ఈ కలపాని టెరిటోరియల్ ఇష్యూ గురించి ఇండియా నేపాల్ అనేది పాడు చేసుకోకూడదు సో విచ్ హ్యాస్ నర్చర్డ్ ఓపెన్ బార్డర్స్ ఈ స్పెషల్ రిలేషన్షిప్ ఏమేం చేసింది ఓపెన్ బార్డర్స్ పెట్టుకుంది ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ వితౌట్ పాస్పోర్ట్ పెట్టుకుంది సో ఈ నేపాల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కేపీ శర్మ ఓలీ టుక్ న్యూఢిల్లీ ఈ రీసెంట్గా ఆయన ఈ మంత్లో అగ్రెసివ్ పోస్టర్స్ అగ్రెసివ్ కామెంట్స్ అనేవి చేశారు ఈ కలపాని ఇష్యూ మీద ఎస్పెషల్ ఓవర్ ద ఇనాగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎ మోటరబుల్ రోడ్ ఈ మోటరబుల్ రోడ్ ఏదైతే వేసామో మనము ఈ దర్చుల టౌన్ నుంచి లిపులేక్ పాస్కే ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ రోడ్డు దాని ఇనాగ్రేషన్కి సంబంధించి కొన్ని అగ్రెసివ్ కామెంట్స్ అనేవి ఇచ్చారు నియర్ డిస్ప్యూటెడ్ కాలపని ఏరియా కల్ డిస్ప్యూటెడ్ కాలపని ఏరియా దగ్గర సో విచ్ ఈస్ యూస్డ్ బై ఇండియన్ పిలిగ్రమ్స్ టు కైలాష్ మానసరోవర్ సో ఇండియన్ పిలిగ్రమ్స్ యూస్ చేసి కైలాష్ మానసరోవర్ యాత్రకి సంబంధించిన రోడ్ అది ఫర్ ఇండియా ఇండియాకి ద లిపులేక్ పాస్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రోడ్ టు టిబెట్ మనకి లిపులేక్ పాస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈ టిబెట్కి ఒక మార్గం లాగే ఉందన్నమాట ఈ మానసరోవర్ టిబెట్లో ఉంది కదా టిబెట్ అనేది చైనా అండర్టేకింగ్లో ఉంది సో ఈ టిబెట్లో ఉంది మానసరోవర్ సో అండ్ వాజ్ మెన్షన్ as one of the border passes for trade in 1954 agreement with china in 1954 agreement prakaram manam ee china tho oppandam parchukunnam manam ee road ki use chestuntamu tibet kan cheppi which was also reaffirmed in another agreement 2015 lo manam akada itbp ane force kuda pettam so since 1981 1981 nunchi when china reopened the kailash manasarovar pilgrim road for indians indians kosam china manasarovar route ni malli open chesinappudu they have also used the pass to walk into tibet సో ఈ లిపులేక్ పాస్ నుంచే వాళ్ళు నడుచుకుంటూనే కైలాస్ మానసరో వరకు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అనమాట యాత్రికులు సో ద రోడ్ బిల్డ్ నౌ ఇప్పుడు బిల్డ్ చేసిన రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఫాలోస్ ద సేమ్ అలైన్మెంట్ అదే వేలోనే ఇప్పుడు రోడ్ వేశారు అండ్ ఇప్పుడు ఎసెన్షియల్లీ కట్ డౌన్ దర్ ట్రావెల్ టైం వాళ్ళ ట్రావెల్ టైంని త్రీ డేస్ వరకు కట్ చేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కన్వీనియంట్ రోడ్ అనమాట సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఈవెన్ యాంగర్డ్ బై నేపాల్ స్ట్రాంగ్ ప్రొటెస్ట్ సో గవర్నమెంట్ మన గవర్నమెంట్ కొంచెం కోపంగానే ఉంది నేపాల్ స్ట్రాంగ్గా ప్రొటెస్ట్ చేస్తుంది ఫాలోడ్ బై ఫియర్లీ స్పీచెస్ బై మిస్టర్ ఓలీ నేపాల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా ఈయన చాలా ఫియర్లీ చాలా కోపోద్రిక్తమైన కామెంట్స్ అనేవి చేస్తున్నారు అండ్ ఫారెన్ మినిస్టర్ ప్రదీప్ గైవాలి థ్రెటనింగ్ టు సెండ్ మోర్ ఫోర్సెస్ టు ఇండియా నేపాల్ బార్డర్ ఇండియా నేపాల్ బార్డర్కి ఇంకా ఎక్కువ ఫోర్సెస్ పంపిస్తాము అని చెప్తున్నారు ద నేపాల్ క్యాబినెట్స్ డిసిషన్ టు అడాప్ట్ ఏ న్యూ పొలిటికల్ మ్యాప్ నేపాల్ క్యాబినెట్ అనేది డిసిషన్ తీసుకుంది మనం న్యూ పొలిటికల్ మ్యాప్ని అడాప్ట్ చేసుకుందాము అని చెప్పి నేపాల్ అంటే కాలపాని వాళ్ళది అని చెప్తూ ఒక న్యూ పొలిటికల్ మ్యాప్ ద క్లెయిమ్స్ నాట్ ఓన్లీ లిపులేక్ బట్ అదర్ ఏరియాస్ ఇన్ ఇండియన్ టెరిటరీ హ్యావ్ బిన్ క్లెయిమ్డ్ బై నేపాల్ అదర్ ఏరియా కూడా ఈ లిపు లైక్ పాస్ ఈ కళాపాణితో సంబంధించి కాకుండా మనం ఇందాక చదివాం కదా ఈ సస్తా అనేది ఈ సస్తా ప్లేస్ని కూడా అదర్ క్లెయిమ్డ్ టెరిటరీస్ ఇన్ వర్కింగ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ సుగాలీ ట్రీటీ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ సుగాలీ ట్రీటీ బ్రిటిష్ ఇండియా అనేది చేసింది వాస్ డిస్క్రైబ్ బై ఇండియాస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫర్ట్స్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ యూనిలెటరల్ అండ్ అన్అక్సెప్టబుల్ సో వాళ్ళు వాళ్ళ ఈ మ్యాప్ని పొలిటికల్ మ్యాప్ని చేంజ్ చేసుకోవాలని కూడా అన్అక్సెప్టబుల్ అని మన ఇండియన్ ఎంఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫర్స్ అంటుంది సో టెన్షన్స్ హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ ఫ్యూల్డ్ టెన్షన్స్ ఇంకా పెరిగాయి బై ఓలీస్ జివే దట్ ఇండియన్ వైరస్ లుక్స్ మోర్ లిథల్ దాన్ వన్ ద వన్ ఫ్రమ్ చైనా సో అది చాలా కాంట్రవర్షియల్ కామెంట్స్ అనేవి చేశారనమాట ఏంటంటే ఈ ఇండియా వైరస్ ఏదైతే ఉందో అది మోర్ లెథల్ ఇంకా భయంకరంగా ఉంది చైనా నుంచి వచ్చిన వైరస్ కన్నా కూడా అంటే వీళ్ళు భూభాగాలని ఆక్యుపై చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా కామెంట్ చేస్తుంది అండ్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ చీఫ్స్ కంటెన్షన్ దట్ నేపాల్ రైజ్ ద డిస్ప్యూట్ ఎట్ ద బెహెస్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ నేమ్లీ చైనా సో మన ఆర్మీ చీఫ్ అనేది ఒక కంటెన్షన్ ఆయన వ్యక్తపరిచారు అనమాట నేపాల్ అనేది డిస్ప్యూట్ని మీరు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లైక్ చైనా మిమ్మల్ని ఫోర్స్ చేయడం వల్ల మీరు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఆయన ఆల్రెడీ చెప్పారు బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ ఆర్ కామన్ గ్రౌండ్ ఫర్ కంట్రీస్ దట్ హ్యావ్ అన్ ఐన్షియన్ హిస్టరీ అండ్ షేర్ బోర్డర్స్ ఈ బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ అనేవి ఎప్పుడు కామన్గానే ఉంటాయి రెండు కంట్రీస్ మధ్య సో హ్యావ్ ఐన్ ఏన్షియన్ హిస్టరీ ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ ఇండియానే తీసుకుందాము ఇండియాకి పాకిస్తాన్తో బౌండరీ డిస్ప్యూట్ ఉంది కదా కాశ్మీర్ విషయంలో అలాగే ఇండియాకి బంగ్లాదేశ్ విషయంలో బౌండరీ డిస్ప్యూట్ ఉంది ఇండియాకి మయన్మార్ విషయంలో బౌండరీ డిస్ప్యూట్ ఉంది ఇండియాకి నేపాల్ విషయంలో బౌండరీ డిస్ప్యూట్ ఉంది సో ఈ పాకిస్తాన్ని మనం ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రిబోక్ చేయడం ద్వారా కొంతవరకు మనం అసలు టెరిటరీ టెరిటరీ గురించిన కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది మనం క్లియర్ చేయగలిగాము సో అది బట్ స్టిల్ బేసిక్ పాయింట్ అయితే చేసాం కదా సో అలానే ఇండియాకి బంగ్లాదేశ్కి మధ్య ఉన్న
ఇది ఈ ఆపర్చునిటీని యూస్ చేసుకోవాలి మిస్టర్ ఒలీస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రైజ్డ్ ఇన్ లాస్ట్ నవంబర్ యాజ్ వెల్ ఇట్స్ ఆఫర్ టు సెండ్ ఎ పొలిటికల్ ఎన్వాయ్ టు న్యూ ఢిల్లీ వాజ్ రిపఫ్ట్ సో పొలిటికల్ ఎన్వాయ్ అనేది పంపించాలనుకుంది ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ స్ట్రగల్ విత్ ఇన్ ద రూలింగ్ నేపాల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ హాస్ పర్డ్ సో అక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే లాస్ట్ నవంబర్లోనే ఈ గవర్నమెంట్ అనేది ఎలెక్ట్ అయింది సో ఈ రూలింగ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనమాట అది ఈ రూలింగ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలోనే కొన్ని వాళ్ళలో వాళ్ళకి కొన్ని కలతలు అనేవి ఉన్నాయి సో గివెన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టైస్ విత్ నేపాల్ ఆఫెన్ రొమాంటిసైజ్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ రోబీ పే రోటీ బేటీ అంటే ఫుడ్ అండ్ మ్యారేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇష్యూని మనం ఎంత సెన్సిటివ్గా డీల్ చేస్తాము అని సపోజ్ రోటీ బేటీ విషయంలో అలాగా సో అంత సెన్సిటివ్గా మనకి నేపాల్తో చాలా ఇంపార్టెంట్ టైస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్లీ టైస్ ఉన్నాయి అలాంటిది మనం ఎంత సెన్సిటివ్గా డీల్ చేయాల్సిన విషయం అనమాట ఇండియా మస్ నాట్ డిలే డీలింగ్ సో ఈ డీలింగ్ అనే దాన్ని డిలే చేయకూడదు ఇప్పుడు పిక్చర్లోకి మళ్ళీ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఆపర్చునిటీని యూస్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎట్ ఏ టైమ్ వెన్ ఇట్ ఆల్రెడీ హ్యాజ్ ఇట్స్ హ్యాండ్స్ ఫుల్ విత్ ద పాండమిక్ అండ్ ఫేస్ ఆఫ్ విత్ చైనా ఇన్ లదాక్ అండ్ సిక్కిం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చైనాతో కూడా మనకి చాలా బోర్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి కదా అక్సాయి చిన్ ప్లేస్లో కానీ గిల్కిట్ బాల్టిస్తాన్కి సంబంధించి కానీ సో ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడే ఉన్నా కానీ ఆల్రెడీ మనకి డిస్ప్యూట్స్తోనే ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా ఇంకొక డిస్ప్యూట్ ఎందుకు దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి అది ఎడిటోరియల్లో చెప్తున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం టైమ్ ఆఫ్టర్ టైమ్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ద ఆర్బీఐ మైట్ హ్యావ్ ప్లేడ్ అవుట్ ఇట్స్ హ్యాండ్ ఫర్ నావ్ అంటే మైట్ హ్యావ్ ప్లేడ్ అవుట్ ఆర్బీఐ మైట్ హ్యావ్ చేసింది బహుశా చేసినట్టే ఉంది ఏంటది ఇట్స్ హ్యాండ్ ఫర్ ప్లేడ్ అవుట్ ఇట్స్ హ్యాండ్ ప్లేడ్ అవుట్ ఇట్స్ హ్యాండ్ అంటే మనం జనరల్గా కార్డ్స్ ఆడేటప్పుడు యూస్ చేస్తారనమాట మాట మనం కంప్లీట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం మనం చేయగలిగినంత చేయడం మాక్సిమం మనకి ఏది ఉండాలో అది చూసుకొని అక్కడ లేని తీసేయడం సో మాక్సిమం ప్లే చేసింది విత్ ద లేటెస్ట్ రేపో రేట్ కట్ ఏం చేసింది ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా రేపో రేట్ అనేది ఫార్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ అనేది కట్ చేసి వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది తగ్గించింది కరెక్ట్ సో ద అది చేయగలిగినంత చేసింది అని చెప్తున్నారు ద ఆర్బీఐ హ్యాస్ వన్స్ అగైన్ స్టెప్ అప్ టు ద ప్లేట్ స్టెప్ అప్ టు ద ప్లేట్ స్టెప్ అప్ టు ద ప్లేట్ అంటే వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ అది ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో అలా రియాక్ట్ అవ్వడానికి స్టెప్ అప్ టు ద ప్లేట్ అంటారు సో ఆర్బీఐ అనేది మళ్ళీ ఇంకోసారి అలా రియాక్ట్ అయింది ఎట్ ద రైట్ టైం కరెక్ట్ టైం టైం విత్ రైట్ మెజర్స్ దట్ విల్ రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అంటే మనం తీసుకున్న కొంత మొత్తం దానికి మనం చెల్లించే కాస్ట్ ఏదైనా ఒక మొత్తానికి మనం ఏం చెల్లిస్తాము ఇంట్రెస్ట్ చెల్లిస్తాము ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ఈఎంఐ కదా సో ఈ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ఈఎంఐ అంటే నెల నెల తనకి ఇంతని డివైడ్ చేసి ఇన్ని సంవత్సరాలకి డివైడ్ చేసి ఇంట్రెస్ట్ని ప్లస్ నెల నెల దాని షేర్ ఎంతనో అంత పెట్టి ఆ రెండింటిని కలిపి ఈఎంఐ విధంగా మనం నెల నెల కడతాం కదా సో దాన్ని కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటారు అది ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మీద ఉన్న దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి అండ్ ఈజ్ ద ఫినాన్షియల్ బర్డెన్ ఫినాన్షియల్ బర్డ్ బర్డెన్ని తగ్గించడానికి ఆన్ ద బిజినెస్ డ్యూ టు ద ఎక్స్టెండెడ్ లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండెడ్ లాక్డౌన్ వల్ల ఈ ఫినాన్షియల్ బిజినెస్ బిజినెస్ అన్ని పడిపోవడం వల్ల ఫినాన్షియల్ బర్డెన్ ఎక్కువైంది సో వాళ్ళు నెల నెల వాళ్ళు కట్టాల్సిన ఈఎంఐ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ అసలు మొత్తంలో భాగం కూడా కట్టలేని టైంలో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే విధంగా మెజర్స్ అనేవి తీసుకుంది ఆర్బీఐ సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు విత్ ఫ్రైడేస్ రెపో రేట్ కట్ ఆఫ్ ఫార్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ ఫ్రైడే రోజు ఫార్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ అనేది కట్ చేసింది ఆర్బీఐ హ్యాస్ షేవ్డ్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద రేట్ చార్ట్ ఇన్ ద ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డేస్ సిన్స్ లాక్డౌన్ బిగాన్ అంటే ఫార్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ అనేవి కట్ చేసింది కదా ఇప్పుడు సో బ్రింగింగ్ ద రెపో రేట్ డౌన్ టు ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ పర్సెంట్కి వచ్చింది అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉన్న దాన్ని ఫార్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ అంటే వందకి నలభై పాయింట్లు తగ్గించడం అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ కదా సో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ తగ్గిస్తే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్లో పాయింట్ ఫోర్ తగ్గిస్తే ఎంత ఫోర్ పాయింట్స్ అలాగా మొత్తం అది ఎంత తగ్గించింది ఇప్పటి వరకు వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది రిపో రేటు మనకి లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డేస్ బ్యాక్ ఆ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న దాన్ని ఇప్పుడు అది ఏం చేసింది ఫోర్ పర్సెంట్కి తగ్గించింది అంటే మొత్తం వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది తగ్గించింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేసిన మొన్న చేసిన మెజర్ ఏంటంటే నిన్న చేసింది ఫార్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ తగ్గించింది సో ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉన్న దాన్ని ఫోర్ పర్సెంట్కి తగ్గించింది
సో విత్ దీని వల్ల ఇట్ డస్ ఎపియా దట్ ఏం ఏం అర్థమవుతుంది మనకి ఇక్కడ సెంట్రల్ బ్యాంక్ మీ హ్యావ్ ప్లేడ్ అవుట్ విత్ రేట్ కట్ కార్డ్ ఆ రేట్ కట్ కార్డ్ని బాగా ప్లే చేసింది అంటే ఎలా మార్చాలో అలా మార్చింది కరెక్ట్గా ఫర్ నవ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి యాజ్ ప్రూడెన్స్ వుడ్ డిక్టేట్ ఇట్ రిజర్వ్ సమ్ లివరేజ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యూచర్ ప్రూడెన్స్ అంటే ఏంటి ప్రూడెన్స్ అంటే మన భవిష్యత్తుని మంచిగా తీర్చి తీర్చిదిద్దుకోవడం భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకుని విజ్ఞతతో ఆలోచించడం అనమాట ప్రూడెన్స్ అంటే కరెక్ట్ మీనింగ్ విజ్ఞత సో ఆ విజ్ఞతతో ఆలోచించి రివర్స్ రివర్ రిజర్వ్ సమ్ లివరేజ్ అది వాళ్ళకి కొంత వెసులుబాటు అనేది ఇచ్చి ఈ ఎకనమిక్ కండిషన్స్ని డి ఇంకా డిటోరేట్ అంటే ఇంకా క్షీణించిపోకుండా ఉండేలాగా చేస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీస్ ఆర్ దోస్ హూ బిలీవ్ దట్ ద లేటెస్ట్ కట్ మే బీ నో మోర్ దాన్ ఎ సెంటిమెంట్ బూస్ట్ యాజ్ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ యాజ్ ఎట్ ఇస్ యాజ్ ఇట్స్ నాదిర్ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ అనేది ఎట్ ఇట్స్ నాదిర్ నాదిర్ అంటే లోవెస్ట్ పాయింట్ అట్టు అడుగు స్థానంలో ఉంది కదా అసలు ఎక్టివ్ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ అనేవి జీరో ఉన్నాయి లాక్డౌన్లో సో అలాంటి టైంలో ఇవి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి దే ఆర్ నాట్ మెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోజల్స్ ఆన్ ద అండ్ విల్ దట్ మే బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద లోవర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాకుండా ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళని ఎగ్జిస్టింగ్ బోరోవర్స్ని కాపాడేలాగా ఉంటుంది ఎగ్జిస్టింగ్ బోరోవర్స్ మేబీ ద ఓన్లీ బెనిఫిషియరీస్ ఆఫ్ ద రేట్ కట్ సో కొత్తగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కాకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ బోరోవర్స్కి కాపాడేలాగా ఉంటుంది ఈ రేట్ కట్స్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఈ టైంలో దట్ సెట్ అంటే అంతే కదా ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ బోరోవర్స్కి కొంత వెసులుబాటు అనేది అంటే ఇప్పుడు మీరు మొరటోరియం అనే ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు కదా ఈ మొరటోరియంని త్రీ మంత్స్ ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు దాన్ని ఇంకో త్రీ మంత్స్ పెంచి ఆగస్ట్ దాకా అంటే మార్చ్ ఏప్రిల్ మే త్రీ మంత్స్ ఫస్ట్ ఇచ్చారు జూన్ జూలై ఆగస్ట్ దాకా ఇప్పుడు సెకండ్ మొరటోరియం ఇచ్చారు అనమాట సో అలా మొరటోరియంని పెంచితే సో బ్యాంక్స్కి కట్టాల్సిన మనీ తగ్గుతుంది ఆ మనీని ఇప్పుడు ఈ ఆర్బీఐ రిపో రేట్ రివర్స్ రిపో రేట్ ద్వారా బ్యాంకుకి మిగులు ద్వారా బ్యాంక్స్ భర్తీ చేసుకుంటాయి అలాగే మిగిలిన మనీని ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే బోరో పరంగా అవి ఇస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇంతేకాకుండా మనం ఆల్రెడీ ఆత్మనిర్భర్ అభియాన్ పేరుతో కొన్ని బూస్టింగ్స్ క్రెడిట్ గ్యారంటీస్ కూడా ఇచ్చింది కదా గవర్నమెంట్ దానికి ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఈ మానిటరీ పాలసీ చేంజెస్ కూడా యాడ్ అవుతాయి అనమాట సో దట్ సైడ్ ఆర్బీఐ డిజర్వ్స్ ఏ ప్యాట్ ఆన్ ద బ్యాక్ సో ఆర్బీఐ దాని వెన్ను తట్టి సభాష్ సభాష్ అనడానికి అర్హురాలుగా ఉంది ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఫర్ లిజనింగ్ టు ఫీడ్బ్యాక్ ఓవర్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మూవ్స్ ఇనిషియేటెడ్ ఎర్లియర్ డ్యూరింగ్ ద లాక్డౌన్ సో లాక్డౌన్కి ముందు చేసిన మూవ్స్కి వచ్చిన ఫలితాలని ఫీడ్బ్యాక్ ఫలితాలని ఆర్బీఐ విని దాని ప్రకారమే ఇప్పుడు పావుల్ని కదిపింది సో దస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద రీపేమెంట్ మొరటోరియం ఆన్ లోన్ ఇస్ వెల్కమ్ సో అందుకని ఏం చేసింది మొరటోరియంని ఎక్స్టెండ్ చేసింది కదా అంటే మేము కట్టలేము ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఇన్కమ్ లేదు అన్న విషయంలో ఎ లార్జ్ పోర్షన్ ఆఫ్ కమర్షియల్ బోరోవర్స్ హ్యావ్ అవైల్డ్ దెమ్ సెల్స్ ఆఫ్ ద మొరటోరియం కమర్షియల్ బోరోవర్స్ అందరూ కూడా మొరటోరియంని అవైల్ చేసుకున్నారు తీసుకున్నారు కానీ రిటైల్ బోరోవర్స్ ఎవరు కూడా ఈ కమర్షియల్ మొరట్ ఈ మొరటోరియంని బిగ్ వేలో తీసుకోలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మార్చ్ ఇరవై నాలుగో తారీఖు నుంచి లాక్డౌన్ వచ్చింది కదా అంటే మార్చ్ నెల శాలరీ అంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ తారీఖు వచ్చే శాలరీ అందరికీ వచ్చింది మే ఫస్ట్ శాలరీ అందరికీ వచ్చింది జూన్ ఫస్ట్ శాలరీ కూడా వచ్చింది జూన్ తర్వాత నుంచి ఇప్పుడు కంపెనీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా అందరికీ వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నారంటే మేము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ శాలరీ ఇస్తాము కొంతమందికి సో కొంతమందికి థర్టీ పర్సెంట్ శాలరీ సెవెంటీ పర్సెంట్ శాలరీ ఇస్తాము థర్టీ పర్సెంట్ కట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు సో ఫస్ట్ టైం అంతా ఫుల్గా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎవరు మొరటోరియం పెట్టుకోలేదు కానీ ఇప్పుడు ఈ శాలరీతో వాళ్ళు లోన్ కట్టలేరు కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రిటైల్ బోరోవర్స్ కూడా కొంతమంది మళ్ళీ ఈ మొరటోరియం పెట్టుకుని అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఇది ఎక్స్టెండ్ చేసింది ఆర్బీఐ సో యట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ దే మే బీ మోర్ ఆప్టింగ్ ఫర్ ఇట్ గివెన్ దట్ ఎక్స్టెండెడ్ లాక్డౌన్ హ్యాస్ లిఫ్ట్ మే బిజినెస్ ఇన్ షాంబల్స్ ఈ బిజినెస్ అన్ని కూడా షాంబల్స్ షాంబల్స్ అంటే మనం చదువుకున్నాం ఆల్రెడీ అగమ్య గోచరంగా ఉండడం దిక్కుతో వచ్చిన పరిస్థితుల్లో ఉండడం సో ఈ బిజినెస్ అన్ని అలాగే ఉన్నాయి ఈ లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఫోర్ విత్ లాక్డౌన్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో కదా ఇప్పుడు సో అలా శాలరీస్ కూడా ఇదర్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ పెయిడ్ ఆర్ బీయింగ్ బిజ్బర్స్ విత్ డిలేస్ కొంతమందికి శాలరీస్ ఇవ్వట్లేదు కొంతమందికి లేట్గా ఇస్తున్నారు కొంతమంది డిఫర్మెంట్స్ అంటున్నారు కొంతమందికి కటింగ్స్ అంటున్నారు సో అందుకని ఆర్బీఐ హ్యాస్ ఆల్సో షోన్ ఎంపతి ఇంకొక కన్సర్న్ కూడా చూపించింది అనమాట ఆర్బీఐ దాని యొక్క ఎంపతిని ఎంపతి అంటే అర్థం చేసుకోవడం విషయాలని వాళ్ళ ఒకళ్ళ ఫీలింగ్ని పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళ స్థితిలోకి మనం వెళ్ళి ఆలోచించి అర్థం చేసుకోగలగడాన్ని ఎంపతి అంటారు ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ అంటే అది చాలా అర్థం చేసుకోగలిగింది బై అలో వింగ్ అక్యూమ్యులేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్స్ టు బి కన్వర్టెడ్ టు టర్మ్ లోన్ ఇప్పుడు ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్స్కి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా వ
సో నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అంటే మే మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ లో అంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ లో ఇవన్నీ క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మరి అప్పుడు వీళ్ళకి సెవెన్ మంత్స్ కదా టైం ఉండేది ఇక్కడ నుంచి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ లోపు ఆగస్ట్ నుంచి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ లోపు సో ఈ సెవెన్ మంత్స్ లో వాళ్ళకి టైం సరిపోదేమో సో అందుకని ఎందుకంటే వాళ్ళు మళ్ళీ పుంజుకోవాలి లాక్డౌన్ మొత్తం జీరో తెచ్చేసింది అందరిని సో వాళ్ళు మళ్ళీ పుంజుకుని మళ్ళీ అంత లోన్స్ కట్టే కెపాసిటీ రావడానికి మేబీ ఈ మారిటోరియం పీరియడ్ సరిపోదేమో దాన్ని ఇంకా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో దర్బి కుడ్ హ్యావ్ కుట్ ఆఫ్ అక్యూమేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమైపో బై వన్ ఇయర్ సో దాన్ని ఇంకా వన్ ఇయర్కి పెంచాల్సి ఉంటుంది ఇట్ మైట్ వెల్ ఫైండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఇస్ ఫోర్స్ టు ఆఫర్ అదర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ మేబీ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ లో అలాంటి పరిస్థితి వస్తుందేమో దానికి సో ద ఇంక్రీస్ ఇన్ గ్రూప్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ ఫర్ బ్యాంక్స్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ విల్ హెల్ప్ లార్జ్ కార్పొరేట్ బోరోవర్స్ హూ మే ఫైండ్ దమ్ సెల్స్ హ్యాండ్ హ్యాపీ అండ్ రైజింగ్ ఫస్ట్ మార్కెట్స్ నా అంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ గ్రూప్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ గ్రూప్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఉన్నాను నా పేరు అపర్ణ కదా నా పేరు మీద ఒక నాలుగైదు కంపెనీలు ఉన్నాయి అనుకుందాము సో ఈ నాలుగైదు కంపెనీలకి కూడా నాది ఇప్పుడు గ్రూప్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అంతటికి కలిపి ఇంత మాత్రమే ఇవ్వాలి లోన్ అని చెప్పి ఉంటుంది సో అది ఏంటి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇవ్వాలి ఫలానా ఈ అపర్ణ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి అని చెప్పి ఉంటే దాన్ని ఇప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్కి పెంచింది సో అలా పెంచడం వల్ల ఏమవుతుంది నేను ఇప్పుడున్న మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో ఈ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి నేను షేర్స్ ద్వారా కానీ వేతి ద్వారా కానీ నేను తీసుకోలేను అంటే రైస్ ఫండ్స్ రైస్ చేసుకోలేను చూడండి దెన్ సెల్స్ హ్యాండ్ క్యాప్ హ్యాండ్ క్యాప్ అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఆ మీనింగ్ తీసుకోకూడదు మీరు హ్యాండ్ క్యాప్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే అయ్యో చేయి విరిగిపోయినట్టు అయింది అంటే మనం చేయలేనప్పుడు అలా చెప్తాం కదా సో అది హ్యాండ్ క్యాప్ రైజింగ్ ఫండ్స్ ఫర్ మార్కెట్స్ నుంచి ఫండ్స్ తీసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు బ్యాంక్స్కే అవకాశం కల్పించింది ఇంకో ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను మార్కెట్స్ నుంచి తీసుకునే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ బ్యాంక్స్కే థర్టీ పర్సెంట్ అలౌ చేసింది కాబట్టి బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటూ నేను ఫండ్స్ రైజ్ చేసుకుంటాను అనమాట ఆ కంపెనీ ద్వారా సో అది మనకి గ్రూప్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ అంటే సో అలాంటి గ్రూప్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ని అవకాశాన్ని కల్పించింది సో దర్ వాస్ సమ్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఇప్పుడు కొంత డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్స్ ఆర్బీఐ చేసిన వాటిలో కొంత డిసప్పాయింట్మెంట్ కూడా ఉంది కొంతమందిలో ఏంటంటే ఆర్బీఐ డి నాట్ రిలాక్స్ నార్మ్స్ ఫర్ లోన్ రీకన్స్ట్రక్టింగ్ బై లెండర్స్ లోన్ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునే అవకాశాన్ని ఇవ్వలేదు ఆర్బీఐ అని కొంతమంది డిసప్పాయింట్గా ఫీల్ అవుతున్నారు లోన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే మొత్తం లోన్ని మళ్ళీ తిరగ రాయడం అనమాట అంటే అసలు ఇదంతా ఇప్పటి వరకు లోన్ కాకుండా మళ్ళీ తిరిగి ఫ్రెష్గా ఇప్పుడు వీళ్ళకి మొరటోరియం కల్పించారు ఇదంతా ఇది కంటిన్యూషన్ కాకుండా ఇప్పుడు అయినంత వరకు స్టాప్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ లోన్ని సేమ్ వాళ్ళు ఎంత తీసుకున్నారు లేదా ఇంకా అడిషనల్గా ఏమైనా తీసుకున్నారా అని తీసుకుని మళ్ళీ దాన్ని ఫ్రెష్గా మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఈఎంఐ స్టార్ట్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేసి వేయడాన్ని లోన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటారు అలాంటివి కూడా ఉంటాయి కానీ అలాంటి ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఇవ్వలేదు ఆర్బీఐ అని కొంతమంది డిసప్పాయింట్ అవుతున్నారు ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ హ్యాస్ ప్లేట్ ఇట్స్ కార్డ్స్ వెల్ హియర్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ నో వే ఆఫ్ నోయింగ్ ద ట్రూ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డిస్ట్రెస్ నో అయితే సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనేది ఇప్పటి వరకు పరిస్థితి మార్కెట్లో ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి ప్లేట్ ఇట్స్ కార్డ్స్ వెల్ అది ఎంత చేయాలో అంత చేసింది ఇప్పుడు లోన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ లాంటివి చేయాలన్నా మార్కెట్ పరిస్థితి ఎంతవరకు ఉంది ద ట్రూ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డిస్ట్రెస్ అక్కడ ప్రాబ్లమ్ లోత ఎంత ఉంది అనేది ఇంకా తెలియనప్పుడు ఏం చేయలేదు కదా బ్యాంక్ కూడా సో హెన్స్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు ప్రపోజ్ ద రైట్ రీకన్స్ట్రక్షింగ్ రామ్స్ సో ఎలా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనే నామ్స్ని నియమాలు పెట్టుకోవడానికి అది కొంచెం కష్టం ఇంకా అసలు అసలు వాట్ ఈస్ వాట్ మార్కెట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటనేది తెలియనప్పుడు సో అందుకని ఛాన్సెస్ ఆర్ దట్ దిస్ మే వెల్ ఫామ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్బీఎస్ నెక్స్ట్ అనౌన్స్మెంట్ సో అందుకని నెక్స్ట్ అనౌన్స్మెంట్లో ఈ లోన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కానీ లేదా ఇంకా వన్ ఇయర్ వరకు మొరటోరియం పెంచడం కానీ ఇంకా ఇలాంటివి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆర్బీఐ నెక్స్ట్ దాంట్లో కూడా అది ఇందులో చెప్తున్నారు ఓకే ఇవి ఇవాళ వచ్చే ఎడిటోరియల్స్ అన్ని హోప్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అలానే అపర్ణ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీకు ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ లోపే హిందూ పేపర్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది ఎవరైనా ఇంకా కావాలంటే అందులోంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఏదో ఒకటి కొత్త విషయం రోజు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి రాయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి సో దట్ మీకు ఇప్పుడు మనం ఏవైతే డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ నేర్చుకున్నామో అవి గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లీస్ట్ కొన్ని ఇప్పుడు స్టెప్ అప్ టు ద ప్లేట్ ప్లేడ్ అవుట్ ఇట్స్ హ్యాండ్ ఇలాంటిది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక చ